。来，二姑娘，你快看，今天宝芝林天上的月亮又圆又白，一点乌云都没有，就像你的脸一样，一点瑕疵都没有。来，二姑娘，来，二姑娘。你都约我出来看月亮，这大半夜的，你一句话也不说，我们两个一点都不像谈情说爱的样子，我也觉着挺干的。我这不都陪你看月亮的吗？有什么好说的？没事没事，我帮你解开心事吧。你还知道我心里在想什么来着？明眼人一眼就看出来了，你在担心师傅和安师妹。嗯，不对呀，难道你也喜欢师傅？李福成，啊，你再胡说八道，我把你推下去啊！哎，别别别，蓝姑娘，你别生气啊，我不是那个意思，你不喜欢才好呢，我我还担心你会喜欢。兰二姑娘，你放心，师傅不是见异思迁的人。他对安姑娘的好，就有点感觉像是亏欠了一样，过意不去嘛，所以才会对他好。你不要放在心上，是吗？小姐。你在哪儿呢？你说什么？嗯、啊，我说啊，啊，睡觉去。喂，喂喂喂，不，兰兰二姑娘，我是真心想跟你看月亮。哎呦，嘿，机会来了！哎，里边请，里边请。精准先生，朴先生，二位远道前来相助，真是非常感谢呀、啊。青冢龙一先生是日本国的第一高手，尤其擅长空手道和忍术。朴天野先生武功在朝鲜是无人能及，尤其是他的腿法，更是出神入化。来，咱们先干上一杯啊！去。孙老板，能否给我们讲讲？我只是想知道，这场擂台赛真正的目的是为了什么？为我师父报仇，报仇。是这样，王堂主的师父叫安豹，号称岭南第一高手，是非常仗义的人呐、啊。可竟然被人暗中下了毒，用恶劣的手段打倒在擂台之上。遗憾的是，我想为师父报仇，却没有这个能力，所以就把二位高手请来啊。让他们知道知道，人外有人，天外有天，这种恶行不会永远得逞的。那个大恶人叫什么名字？铁桥三。哎，师傅！哎，你这么乐呵干嘛？等等等。哎哎哎哎，师傅，人家把挑战书都送到咱门上来了，跟咱没关系，咱把这事儿聊聊，说道说道啊。在宝芝林呢，我只是一个私塾先生啊，你是东家，应该你说了算，啊、是吧？啊啊，不是，师傅，你今天话有点多，不过咱们以后就这么办啊。哎，师弟们，刚才师傅说的话你们都听见了吗？以后对大师兄啊。尊重一点啊，麦嘉林，啊，你就抄显呗吧，不怕大风啊扇你的舌头
，不怕，我牙口好，风再大，我也能给他咬两截。呀呀呀！大刘兄，啊，说正事儿，啊，我慢慢跟你们讲啊，别打岔，别打岔。师傅，这封挑战书是人家亲自送上门来的，跟我们没关系，我们没有挑事，对不对？所以你能忍，我忍不了。要打也可以，但是要弄明白，嗯，为什么打，跟谁打，怎么打。怎么打个架那么麻烦呢？就像上次六大门派来挑衅一样，也不知道是收了谁的钱，还是听了谁的命。嗯，来污蔑我们，就想毁了我们的形象，让我们在武林中树更多的敌。我说呢，师傅平日也不常出户，怎么老是有人诬陷师傅，说师傅坏话呢？这就是个陷阱。我跟他打，不管是赢还是输，就是中了他们的圈套。那师傅，照你们这么说，我接这个挑战书是不是有点鲁莽了？哎，不光是鲁莽，是太鲁莽了。人家是日本空手道高手，还有朝鲜武术高手。你说我要是不接这个的话，鲍志林的面子往哪放啊？我中华，我中华民族的面子往哪放啊？是吧？他侮辱我一个人无所谓，他侮辱我中华武术就不行。哎呦，谢谢啊，有道理吧？啊，这样吧，你好人做到底啊，你替师傅打，我看合适，我看合适。对呀、啊，大师兄，你看啊，你打赢了，那是为宝芝林争光。去去去去去，打输的也没事儿，你就自焚谢罪吧。去去去去，你自焚谢罪。哎，起码也不辱你大师兄的名号啊，是不是？哎，别别，哎，师傅，这时候你帮我说句话呀。你这站着默不吭声啊！你挖了一个坑，拿我当枪使，把我往里推呢。哦，我明白了，我终于明白你为什么刚刚不拦着我去外面接这个挑战书了。你都算计好了，对不对？师傅，你你年纪不大，你心眼忒多了你啊！干什么呀？怎么说话呢？兄弟们，干嘛？你胡说八道，是不是叫什么？老奸巨猾啊！这叫你你你给我好不大的。师傅要不老奸巨猾。能当你拜家林的师傅啊？哎，就算能当你拜家林的师傅，能当我们阳城四怪的师傅吗？即便能当我们阳城四怪的师傅，他能当人家安姑娘的师傅吗？我听这意思好像我还不如你们是吧？哎呦，哎呦，终于开窍了！哎哎哎、你气死我了！师傅，我去就是了。行，那我给你买花圈。我连我来行。我负责点火，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。好，好，好，师傅，哎，师傅，那排位不是放在中间吗？<笑>乡亲父老，武林同道，在下汇丰堂堂主王彪，恩师安报，人称岭南第一高手，为人行侠仗义，扶弱济贫。可不久前在擂台上，却被铁桥三用诡计打成重伤，驾鹤西去。恩师生前朋友遍天下，一些外国友人听说恩师遇害，无不义愤填膺。誓要杀死铁桥三，为我师傅报仇。光说不练，算什么好汉？是骡子是马，拉出来溜溜。少废话，还是赶紧动手吧！打打打,打呀！打打打,打,打,打！各位稍安勿躁，好戏马上开场。容在下给各位介绍两位国外来的武术家。这位，日本国的武术家青冢龙一。这位是朝鲜的武士。朴天野，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，狗相亲，狗相亲，铁桥三，怕死的铁桥三已经吓得躲起来了。今天代表他出战的是他的大弟子林福成。回来了，回来了，回来
三哥，嗯，你还有心思在这儿喝茶？我哪是在喝茶呀，我是看阿成刚做好的养元益肾酒，听说对腰膝酸软有不错的功效。那你就只顾这个，其他人都不管了。谁接的站帖，谁负责？你一点都不担心呢？我担心什么？担心这个大弟子坏了宝芝林的名声。老板好，林公子，您来了，您的衣服得了。谢谢老板。哎，多少钱、啊？二两银子。快快快，快走了，快去看看厉害大战。快走了，走走了。老板，什么事情这么热闹？哦，今天是中日朝大战，打擂台可有意思了。中日朝大战？哎，对，林公子，有时间您去瞅瞅，长长见识，开眼界。谢谢老板。哎，林公子，您慢走啊。嗯双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师傅出手。哼，来吧。
你们已经打了一场，我不想趁人之危。我们还能打，就当我认输吧。哎，是是是，打呀，不能这么做。哪你看我都被他们打成这样了，你不打了师傅？我们还是先回去吧。铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打他呀！说，你们不走，我走。师傅，你师傅，师傅。哎、我打不过他，少爷慢点，慢点,慢点。师妹，你什么时候回家？报完仇，我自然会回去。跟你说什么？铁桥三就是梁坤。是，大人。当梁坤一上台的时候，看见所有人都喊他铁桥三。你当真没有看走眼吗？是。梁坤的身形是比之前要壮硕了些，皮肤也黝黑了些，不过他的脸却是一点都没变。梁坤既然人在广州，名气又这么大，孙腾蛟他不可能不知道。他竟然敢不告诉我这件事情，这个孙老贼心里到底在打什么算盘？哎呦！哎呦！哎呦！别笑了！别笑了！哎，大师，大师兄，今天这个朝鲜选手真的很厉害。哎呦，何止是厉害呀、啊！他不仅腿脚厉害，他的拳也是招招夺命，都是狠招。哎呦！哎呦！哎，来换一个。哎呦！哎呦！哎，哎呦！尝尝。嗯，今天幸亏小师没出手。要不然咱们买这花圈呢，挽联啊，鞭炮，那可全用上了。浪费就浪费吧。哎不，鞭炮不浪费，过年时候还能用。哎，是，你们几个好意思啊？哎哎，谢小帅，我我在擂台上被人打成这个样，你们在下面看热闹啊？要不是人家安师妹，我估计我都惨了。这是，是，慢点慢点。大师兄，我看您光喝一杯这个旭风通的酒不管用，你把这一瓶都给喝了吧？啊，喝了，这你不等了吧？这旭风通洛酒是我们宝芝林祖传秘方，而且一杯就够了。为什么呢？它的功效就是舒筋活络、祛风散寒，而且是益气补血。你看我本来就没有缺血，所以我一杯就够了。哎，哎，师傅，师傅，哎呀，师傅，你喝过酒了？我还在担心你呢，我就知道是不是最关心我的。你可别会错意啊！我是看你受伤了，不想责怪你。阿成啊，你要从中吸取教训，以后不要再轻易接别人的战帖了。师傅，你看我都被人打成这鸟样了，我就知道我缺乏经验，根本就是才疏学广。哎呀，师傅，你放心。等我伤养好了之后啊，我会乖乖在宝镇练功的，我哪儿也不去了。哎呀，少爷好点了吧？嗯，呃，师傅，还有一事儿，弟子不解。何事不解？嗯，这场比武分明就是冲着您来的，您为什么不打？哎哎，对呀、啊，师傅，你这不打，摆明就是认输了嘛。我们中国之武艺，尚在止戈。而日本人的武艺，是用来杀人的。所谓道不同，不相为谋。而我们宝智林一向注重我们传统的武术，强调习武强身健体，而非跟其他人拼个你死我活。阿成，啊，你心知肚明，如果今天不是你安师妹出手，恐怕你在擂台。师傅，安安师妹虽说是出手相助了。但我觉得他还是不大理你啊！哎，这件事已经过去了，可以翻篇了。不要浪费时间在这些无谓的事情上了。无谓，师傅，你看我打完之后还可以一起讨论讨论，不是正好可以提升经验吗？阿成，难道你从中还没有吸取到教训吗？难道你还要逼我再下一条规矩？如果有谁在私自接战帖的话，逐出师门吗？师师傅，我错了，我再也不敢了。我刚刚就是开玩笑，我着急嘛。哎，对了
，你拿一点齐身冲桃酒，给你安师妹补下血气。嗯，她今天在擂台，我看也够呛。嗯，我知道了，师傅。嗯，师傅慢走啊。嗯，哎，看见没有啊？师傅对师妹还是最关心的啊。就是安师妹。什么时候才能领师傅的情啊？师傅明明是对我最好了。实在对不起，对不起啊！大家受惊了，哈哈！今晚满庭坊的这个每桌的茶点全免了啊！我胡长青在这儿向大家致歉了啊！致歉，大家包涵包涵，多多包涵包涵师妹，哎呀，哎呀，哎呀，走,走你！哎，师妹，你今天救了我，我还没有跟你说谢谢呢。我听师傅说，你救我的时候费了很多的元气，我给你准备了我们宝芝林的七身冲草酒，给你补补。不用了，一点小事，不足挂齿。也是哈。其实我知道，我第一次上汇丰堂跟你比武招亲的时候，我就知道你对我挺有好感的。眼下你跟师傅的关系都已经成这样了，而且你又打不过他，估计也没得救了。不如你到我林家来当大媳妇儿，我保证。与其在这里碎嘴，不如好好练功吧你。嗯，师妹，我，哎呦，我，哎呦，哎呦，脾气怎么这么大呀、啊、你？真是，哎呀，嗯，哎，兰儿姑娘，林公子，嗯，兰儿姑娘，你怎么来了？哎呦，我不是知道你手脚会犯冰凉的毛病吗？我就是忍着自己的腿痛，过来给你送一份七身冲草酒，给你补补。嗯，谢谢啊。没事。哎，你看，今天晚上月亮好圆呐、啊，你陪我一块赏月吧。你腿都变这样了，还赏什么月啊？改天吧，我先扶你回房休息吧，好吧？走吧，兰儿姑娘，你对我太好了，这月亮能代表我的心。我跟你说啊，嗯，这月亮，好，我知道了啊。嗯，你想插我台是不是？乔老板，对不起，我不是故意的，你别生气啊。好，你不是故意的，那你让我相信啊。我，你说呀，你说呀。啊，不要！这世上怎么会有
么你这么蠢笨的人？你以为别人都看不出来吗？你想说就说，你不想说，也没人逼你。只是林江，这眼前的难未必是难。你如果不把眼前的难解决掉，那么以后接踵而至的难，你又怎么去面对呢？孙老板，我本以为寻找到佛光慈谱是咱们两个心中共同的默契。哦，我明白了，您是为梁坤的事儿在生我的气。没错，你早就知道铁桥三就是梁坤，而且就在广州。为什么不主动告诉我？呃，那敢问那大人？七姨太的下落，您查到了吗？这是我自己的问题，你不需要过问。既然如此，那梁坤的消息我为什么非要告诉那大人？呢？我是跟大人说笑呢。自打江灵儿离开了那府，又没有回佛山，一点影儿都没有啊！就连您神通广大的那大人都没有找到他的下落。您说，要是在这个时候，我把梁坤的消息再告诉您，您一气之下再带人把他给拿了，啊，到那个时候，这江灵儿恐怕就再也不会出现了。所以你所说的是，梁坤现在在广州武术界啊，那是赫赫有名的大侠呀。只要这比武的擂台赛一直这样举办下去，不管江灵儿在什么地方，他迟早会知道，铁桥三就是梁坤。他一旦知道了这个事儿，他必定会去找梁坤。到那个时候，我们将其二人一起拿下。佛光慈谱、配方，不都是我们的囊中之物了吗？哼，恐怕是孙老板自己的囊中之物吧？哎，这，这不都告诉您了吗？孙老板，你想跟我斗？哎，哎呀，否则这么大的计划，你怎么从来都没有跟我提起过呢？哎，那大人，您太会跟我说笑了啊！您可是广东按察使啊，朝廷命官，哎，那我呢，也就是个小小的行商，我哪有资格跟大人您斗啊？实话说。我呢，不过就是担心我自己后半辈子的安全。我这点心愿，还望那大人您成全师傅，这套拳虽然以披挂掌为基础，但是多了一些技巧，多了一点灵动。不错，这套掌法的特点就是变幻精妙，阴柔圆转，绵绵不绝。虽然威猛不足，但是多了一些灵动
，你能悟到这些就已经很不错了。要是继续练下去，假以时日一定会有所成就的。我一定会勤加练习，争取早日打败你。哎，师傅，你是不是又给安师妹开小灶了？都说了一视同仁的，你这样可不地道啊！哎，别乱说。你就照着刚才我说的几点练。好。哎，师傅，你刚才教安师妹的是什么拳啊？安姑娘练的是劈挂掌。劈挂掌？你教他们安家祖传的劈挂掌？你会哦，你教我吧。这套掌法我不能教给你们，我教给安姑娘的，就是基本的套路和心法，以后还要靠她自己好好练习才是。我也不会练他。不。林公子。嗯。有事啊？兰儿姑娘，有个事儿，我想问问你。什么事啊？你会不会安家祖传的劈挂掌？都说是安家祖传的了，我怎么可能会啊？也是啊。哎，你说我师傅的脑袋是不是进水了？竟然教安师妹他们家祖传的劈挂掌？你脑子才进水了呢。哎，师傅想怎么教就怎么教，你管那么多干嘛？哎，没有理由啊。你想一想。当初师傅用弓字伏虎拳打败了安堂主，是吧？可眼下他却又教安师妹他们家祖传的劈挂掌啊！我就在想啊，是不是劈挂掌真的比咱们的弓字伏虎拳还要厉害？你真是个话痨啊！我叠衣服去。哎，等等等，又怎么了？你跟师傅在一起的日子这么久了，你帮我分析分析。分析什么分析啊？师傅让你找小姐，你找了吗？哎。还在找，那还不赶紧继续找？哎，哎，兰儿姑娘，其实我今天找你，还有一件很重要的事。什么事啊？今天晚上月亮不错，我要你一块赏月吧。赏你个头！哎呀，赏个头也好啊。哎呀，哎呀，嘿，哎呀，嘿，嘿。跟师兄们交流了，对不对？来，来来来，你你你在这儿，我们一块来。少往自己脸上贴金了，我看你打得有气无力，还差个一招半式的。就你这两下子还想出去比武，差点把我们宝芝林的脸都丢光了。哎，是。哎，不知道你什么脾气啊？换的是我，我忍不了。嗯，没事，他心里有我这个当师兄的就够了。哎，林哥。梁坤，局大师，我刚摘了果子，吃一个吧。哎，吃了就变聪明了嘛。你嫌我笨？当然了，省得局大师一个道理说那么多遍你都听不懂。<笑>来，多吃几个。去。<音>
师傅有什么话就不妨直说吧。啊，今天我看见安姑娘跟阿成在讨论武功，我觉得挺好的。我觉得师兄弟之间就应该互相帮助。师傅不必多礼。安姑娘，师傅，你是还有什么事情想跟我说吗？我们之间就一定要这么陌生吗？就不能像之前在能人寺的时候一样吗？能人寺的时候就别说了。现在你是师傅，我是徒弟，本来就应该保持一定的距离。我去看看，你们用啊！少爷，打他！打他！打他！打他！打今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。我师傅都说了，不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你，还不够资格跟我师傅打。哎。原来是军营的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了，不如我们换一种比试的方式。
炮制，如何